കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച പരിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് അധ്യായം അഞ്ച് ഒന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചന ഭാഗം അക്കാലത്ത് ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ യേശു മലയിലേക്ക് കയറി അവൻ ഇരുന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തെത്തി അവനവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവരുടേതാണ് വിലപിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടും ശാന്തശീലർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ഭൂമി അവകാശമാക്കും നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കും കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കും ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവപുത്രന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും നീതിക്ക് വേണ്ടി പീഡനമേൽക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവരുടേതാണ് എന്നെ പ്രതി മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ അവഹേളിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും എല്ലാവിധ തിന്മകളും നിങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാജമായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങൾ ആനന്ദിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കുവിൻ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം ശൈൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് മലയിലെ പ്രസംഗം എന്ന് പറയാം അഷ്ടാംഗ ഭാഗ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് ശരിക്കും ഈ വചനഭാഗം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ശിഷ്യത്വത്തിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശിഷ്യത്വം ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ വളർന്നവരാണ് കേട്ടു പോകാനായിട്ട് വളർച്ചയൊന്നും വേണ്ട ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരെ ആത്മീയ വളർച്ച ആത്മീയ പക്വത പ്രാപിച്ചവരാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അവസാനിക്കുന്നതും മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അവസാനിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും മർക്കോസ് പതിനാറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പത്തൊൻപത് വായിച്ചാൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവിൻ എന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായി നമ്മൾ കുറച്ച് വിശ്വാസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയാൽ പോരാ ശിഷ്യത്വം അതിന് അവിടെ എത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് പോലെയാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തി നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എത്രമാത്രം ശിഷ്യത്വത്തിൽ നമ്മൾ വളർന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെറും വിശ്വാസികളെന്ന് പറഞ്ഞ് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നവരാണോ എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആനന്ദം കിട്ടണമെങ്കിൽ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ ആനന്ദം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല കുറച്ച് സന്തോഷവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയേക്കാം പക്ഷേ ആനന്ദം കിട്ടണമെങ്കിൽ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പടവ് കയറി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് എത്തണം എന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിയണം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യ വായനയും രണ്ടാം വായനയും ഒക്കെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാം വായന ദൈവജനത്തെ ദൈവം എത്രമാത്രം സംരക്ഷിച്ചു പരിപാലിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അത് ആരെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ കൃത്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കും ശത്രുക്കൾ അവരുടെ മേൽ വിജയം വരിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ലെന്ന് പറയും ദൈവത്തെ ആദരിക്കുകയും ദൈവത്തെ മാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ദൈവം ആദരിക്കും അവരെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കും നമ്മൾ വെറുതെ ഈ പുറമേ കുറേ ഭക്തി പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കൃത്യമായിട്ട് ശിഷ്യത്വത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവഗണിച്ചു പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബാധ്യതയൊന്നും ദൈവത്തിനില്ല ഇനി കൃത്യമായ കൽപ്പന പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യ വായന എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് വിനയം എളിമയോടെ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ചാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ വായിച്ചാൽ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിന് കീഴിൽ താഴ്മയോടെ നിൽക്കുക താഴ്മയോടെ 
തക്ക സമയത്ത് കർത്താവ് നിന്നെ ഉയർത്തിക്കോളും ഒരുപാട് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ദൈവം തക്ക സമയത്ത് നമുക്കായി പ്രവർത്തിക്കും നമ്മളെ ഉയർത്തും എന്നുള്ളത് ദൈവം അതിനെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിന് എളിമ നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്നത്തെ രണ്ടാം വായനയിൽ നമ്മൾ കേട്ടൊരു കാര്യം കർത്താവ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിശാലികളും അങ്ങനെയുള്ളവരായതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങളെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൊണ്ടാണോ അല്ലല്ലോ നിസ്സാരരായവരെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്തു അവർക്കാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളാരും അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് നമ്മുടെ ബൈബിളിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നോട്ടത്തിൽ അഹങ്കാരം പ്രകടിപ്പിക്കാം സംസാരത്തിൽ അഹങ്കാരം പ്രകടിപ്പിക്കാം പെരുമാറ്റത്തിൽ നമുക്ക് അഹങ്കാരം പ്രകടിപ്പിക്കാം സമ്പത്തിൽ നമുക്ക് അഹങ്കാരം പ്രകടിപ്പിക്കാം കഴിവുകളിലും നേട്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് അഹങ്കാരം പ്രകടിപ്പിക്കാം ഥയർ രാജാവിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ എസ് എ കെയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം വായിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ പ്രകടമായതും അതുമൂലം അവനെ ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഓടിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അധ്യായം വായിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും പറയുണ്ട് അഹങ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല പോലോസ്ലിയ പോലും പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കുറയുന്ന ദിവസം ഒൻപത് പതിനാറ് വായിച്ചാൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് അഹങ്കരിക്കാൻ വകയില്ല ഞാൻ വലിയ പ്രാസംഗികനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഉയർത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ അത് നാശത്തിലേക്കുള്ള നടന്ന് നടന്നടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇതറിയാമായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് പോലോസ്ലിയ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതും പഠിപ്പിച്ചതും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നോ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ അല്ലാതെ എൻ്റെ സാമർഥ്യം കൊണ്ടോ കഴിവ് കൊണ്ടോ പഠിത്തം കൊണ്ടോ എനിക്കുണ്ടായതല്ല എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പൗലോസ്ലിയ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കുറയുന്ന ദിവസം പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പത്താമത്തെ വചനത്തിൽ പരുവണ്ട് വിനയം നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വചനമെടുത്താൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വിനയം വിനീതൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മേഘങ്ങൾ തുളച്ച് സ്വർഗത്തിലെത്തും നമ്മൾ അഹങ്കാരപൂർവ്വം ജീവിച്ചിട്ട് അത് നോട്ടത്തിലും സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും മറ്റെല്ലാ മേഖലയിലും അഹങ്കാരം പ്രകടിപ്പിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ നിന്ന് വലിയ വായിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും സ്വർഗത്തിലെത്തണമെന്നില്ല വിനീതൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മേഘങ്ങൾ തുളച്ച് സ്വർഗത്തിലെത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് നടത്താവുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന കർത്താവെ എളിമയോടെ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വ്യാപരിക്കുവാനും അവിടുത്തെ കരത്തിൻ കീഴിൽ താഴ്മയോടെ നിൽക്കാനുമുള്ള കൃപ നൽകണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നീതിപൂർവ്വം ജീവിക്കണം നീതിപൂർവ്വം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മാർപ്പാപ്പ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാനയും സ്വീകരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ ഭേദമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് നിരീശ്വരവാദികളെ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് വലിയൊരു സന്ദേശമുണ്ട് നമ്മൾ നിരീശ് നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് പോകാനല്ല ദൈവം പറയണത് മറിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് സത്യസന്ധത നീതി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് അത് അനുദിനം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അർപ്പിക്കേണ്ടത് അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകവൻ എന്നാണ് മത്തായി ഏഴാം അധ്യായം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വായിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സന്ദേശം അതാണ് അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള അവകാശമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അനീതി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കുത്തിയിരുന്നാലും നമ്മൾ ബലിയർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓടി പള്ളിയിലേക്ക് പോയാലും അവിടെയൊന്നും യഥാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും സംഭവിക്കണമെന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാർപ്പാപ്പ വരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് പതിവുണ്ട് എല്ലാ വിധത്തിലും എല്ലാ മേഖലയിലും നീതി പുലർത്തി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അങ്ങനെ ഈ എളിമയോടെ നീതിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം കൊടുത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കാൻ കടന്നു വരും എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു വിശുദ്ധൻ
പക്ഷെ ഉള്ളി പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോയി എന്നാണെങ്കിൽ ചിലർ പറയും ഇത്രയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതല്ലേ ഇനി ഞാൻ പള്ളിയിലും പോകുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവർക്കോട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എത്രയോ പേരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സംസാരമാണിത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം തുടർന്നു ദൈവത്തോട് ഒട്ടി നിന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ദൈവം ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഗർഭിണിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ചിട്ട് അവളോട് പറയാണ് നിൻ്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കണ കൊച്ചിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അപ്പൻ ആരാണെന്ന് നീ പറയാത്തടത്തോളം കാലം നീ പ്രസവിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നിത്യ ഗർഭിണിയായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി പ്രസവം അടുക്കും തോറും ഓരോ സ്ത്രീകളുടെയും ഒരു താല്പര്യം എത്രയും വേഗം ഒന്ന് പ്രസവിച്ചാൽ മതിയെന്ന നീ ഈ സത്യം വെളിപ്പെടുത്താതെ നീ പ്രസവിക്കുകയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീ വായ്പെട്ട് അതേ പിന്നെ പബ്ലിക്കായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ശരിക്കും മെക്കാരിയൂസ് അല്ല ഈ കൊച്ചിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അപ്പൻ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അങ്ങനെ മെക്കാരിയൂസിനെ ദൈവം ബഹുമാനിച്ചതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളും ബഹുമാനിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് ജീവിക്കണം ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോളൊക്കെ അന്തോണീസ് പുണ്യാളിനോട് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ അന്തോണീസ് പുണ്യാളിനെ പിടിക്കും നേർച്ചയൊക്കെ നേരം എന്താ സംഭവിച്ചത് അന്തോണീസ് പുണ്യാളിനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുതി വെച്ച കുറുപ്പിടി ഒരു ഒരുത്തൻ ഒരു തമാശായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അത് അടിച്ചു മാറ്റി ആ നോട്ടെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി വിഷമത്തോടെ വേദനയോടെ നിന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് ദൈവം ചെയ്തൊരു കാര്യം ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു ഒരു ദൂതൻ ഊരിയ വാളും കൈപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നോട്ട് അടിച്ചു മാറ്റിയ വ്യക്തിയുടെ പക്കലേക്ക് വരികയാണ് അവന് കൊല്ലാനെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ വേഗം കൊണ്ട് ആ നോട്ട് അന്തോണീസിൻ്റെ കൈ കൊടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവനവിടെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയോ അവൻ ഓടിപ്പോയി തിരിച്ചു കൊടുത്ത് മാപ്പും പറഞ്ഞ് അന്തോണീസിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാതെ പോയാൽ ഉടനെ നമുക്ക് അന്തോണീസ് പുണ്യാളിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ദൈവം അവന് വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതാണ് നമ്മൾ അനുകരിക്കേണ്ടത് സത്യസന്ധമായിട്ട് ജീവിച്ച വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരത്യാവശ്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ദൈവം ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു രംഗമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിനയപൂർവ്വം ജീവിക്കണം നീതിപൂർവ്വം ജീവിക്കണം മൂന്നാമതൊരു കാര്യം കൂടി ഇന്നത്തെ ആദ്യ വായനയിൽ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇടയിൽ അസത്യം പറയുന്ന ഒരു നാവ് ഉണ്ടാകില്ല അസത്യം മാത്രം പറയുന്ന ഒരു ജനതയെ ഞാൻ പണുതുയർത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വായെടുത്ത നുണ പറഞ്ഞ് നുണ പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവരുടെ കൂടെ ദൈവം അങ്ങനെ നിൽക്കും നുണ പറയുന്ന നാവ് ആത്മാവിനെ പോലും നശിപ്പിക്കും എന്നാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം നുണ പറയുന്ന നാവ് ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കും പകരം സത്യം മാത്രം പറയുന്ന നല്ലത് മാത്രം പറയുന്ന നാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാവ് പോലെയാവും ജർമിയയുടെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി പത്തൊൻപതാമത്തെ വചനം വായിച്ചല്ലോ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതാ നീ വിലകെട്ടതൊന്നും പറയാതെ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ നാവ് എൻ്റെ നാവ് പോലെ ആയിത്തീരും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഈ ആത്മീയ പക്വത എത്രമാത്രം നമുക്ക് വേണം സ്പിരിച്വൽ പവർ എത്രമാത്രം നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങണം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നോ അതനുസരിച്ചാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വളർച്ച നമുക്കുണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ആദ്യ ഭാഗം ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വചന ഭാഗമാണ് അതൊന്ന് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു കെട്ട അനുഗ്രഹ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മുതൽ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ
നിനക്ക് നീ എന്തെല്ലാം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമൃദ്ധി നീ കണ്ടെന്ന് വരില്ല ഇതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നാണ് ദൈവവചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ വായനകൾ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് ശിഷ്യത്വം സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷങ്ങളുടെ ഹൃദയമായിട്ടാണ് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ അഷ്ടാംഗ ഭാഗ്യങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങളുടെ ഒരു ഹൃദയം ബൈബിളിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ബൈബിൾ മുഴുവൻ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്കാണ് സുവിശേഷങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഷ്ടാംഗ ഭാഗ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പാലിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ സുവിശേഷം ജീവിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറും നമ്മളെ കാണുന്നവർ നമ്മളെ കേൾക്കുന്നവർ സുവിശേഷത്തിൽ വളരും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഈ ബോധ്യത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവിതം അർത്ഥവത്തായി അർത്ഥവത്തായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള കൃപയ്ക്കും അഭിഷേകത്തിനുമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ബലയിൽ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയ